borgo di Sapada, Plod nel dialetto tedesco sapadino, con i suoi 1300 abitanti, è un'isola linguistica germanofona, nonché una nota stazione turistica estiva ed invernale. Posta a 1245 metri sul livello del mare, tra le regioni storiche del Cadore e della Carnia, al confine tra Veneto, Friuli e Carinzia, Sapada è circondata da imponenti e suggestivi massicci dolomitici. Il paesaggio è caratterizzato da verdi pascoli ed estesi boschi di conifere, numerose le cascatelle e i laghetti alpini, un paesaggio ancora incontaminato in cui la varietà di specie animali e vegetali vive indisturbata. Nel 1852 Sapada passava dalla provincia di Udine a quella di Belluno, che a sua volta nel 1866 veniva annessa all'Italia. Solo recentemente, a seguito dell'approvazione della legge regionale numero 4 del 9 febbraio 2018, Sapada è ritornata dal Veneto al Friuli, sotto la provincia di Udine. L'area sosta camper di Sapada sorge nei pressi della chiesa di Santa Margherita, in Borgata Palù, ed accoglie 60 piazzole, offre la possibilità di carico e scarico acque e di allacciarsi alle colonnine dell'energia elettrica. Il costo per la sosta è di 12 euro per 24 ore, non frazionabili, mentre per la corrente elettrica si paga il consumo a parte di 33 centesimi al kWh. Bisogna ritirare una chiavetta nel vicino ristorante. Sono accettati animali di piccola taglia tenuti al guinzaglio. L'area sosta si affaccia direttamente sulla riva dell'Alto Piave e la sua posizione è strategica per la vicinanza al centro del paese, ma anche le piste da sci e al parco di Nevelandia per la stagione invernale, nonché ai bellissimi itinerari escursionistici passeggiate e giri mountain bike lungo il Piave. Sapada si è attrezzata con molte strutture per lo sport, a partire dai campi di calcio, di pallavolo e di tennis. C'è anche una zona per la pratica del golf e per il gioco delle bocce, oltre ad una piscina e al palazzetto dello sport attrezzato anche con una palestra artificiale di roccia. Numerosi sono i percorsi dove passeggiare a cavallo, in mountain bike e a piedi. Naturalmente non mancano gli impianti per la pratica degli sport invernali. Abbiamo ospiti 
e allora andiamo al panificio qui sopra a prendere uno stupendo strudel di mele. Adesso sto facendo la mela a Davide, la spuccio, poi la grattuccio e diamo a Davidino. Perché è fuori che tempo fa? Fuori piove. Chiesa arcipretale di Santa Margherita si erge nella borgata Gran Villa. Di stile barocco risalente al 1779 è la chiesa principale del paese. Fu costruita su un edificio precedente da Mastro Tommaso d'Alienz tra il 1777 e il 1779 sul modello di altre chiese del Tirolo. All'interno sono presenti numerosi affreschi di Francesco Barazzutti realizzati nel 1906. Invece, la palla d'altare, in fondo all'abside, è un'opera del 1802 di Johann Renzler, in cui è rappresentata la Trinità con la Vergine e Santa Margherita. una passeggiata di circa 2 km andiamo a visitare il suggestivo borgo di Sappada Vecchia. Spada Vecchia è un nucleo formato da alcune caratteristiche borgate che si susseguono senza interruzione. È una località piena di fascino sia d'estate sia nella sua versione invernale. Il 
poggio sembra finito quando, superato o girato un poggio o varcato un valloncello, spunta un'altra borgata con le sue case simili nell'insieme le precedenti, ma sempre diverse nei particolari, con le rastrelliere, coi capitelli, con le sue cappellette, con le sue fontane d'acqua cristallina e freschissima. Con queste parole piene di suggestione, un visitatore dei primi anni del Novecento raccontava le sensazioni che aveva provato visitando la vecchia sappada. Le antiche borgate si susseguono l'una all'altra senza apparenti interruzioni, ma ognuna mantiene la propria struttura urbanistica e le peculiari testimonianze architettoniche. Ogni borgata si distingue per diversi elementi, una piccola cappella, una fontana, un murales, un crocefisso. Quasi nascosta, adagiata sopra il tracciato della nuova strada, Sapada Vecchia mantiene intatte le belle case in legno costruite con il tradizionale sistema block bau, travi sovrapposte in orizzontale che si incastrano agli spigoli e che poggiano su una base di pietra. Come abbiamo spiegato all'inizio, Sapada è un'isola linguistica germanofona e l'antica provenienza nordica dei suoi abitanti si riflette anche nel gusto delle decorazioni che incorniciano le finestre, nelle scritte e nei dipinti sui muri. Le origini storiche di Sapada non sono documentate ufficialmente, ma è molto probabile che intorno all'anno 1000 un gruppo di coloni provenienti dal Tirao e dalla Carinzia si sia insediato nella valle, all'epoca disabitata ma ricca di pascoli, di legname e di giacimenti minerari, come testimoniato anche dal nome del Monte Ferro sovrastante il paese. Ciascuna famiglia di pionieri avrebbe poi dato origine ad ognuna delle 14 borgate di Sapada Vecchia, cui si aggiunge anche Cima Sappada, un poco più discosta dalle altre e che ci proponiamo di visitare alla prossima occasione.